బేసిక్గా ఈ మధ్యన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూస్తుంటే పోతున్న మన అందరి మతి మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ శృతి మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా యాక్టివ్ ఉంటారు కదా మీమ్స్ మీద మేమర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నా ఫేవరెట్ మీమ్స్ అంటే నా ఫేవరెట్ ఒకప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే బేసిక్గా చాలా మంది మన తెలుగు మదర్స్ అమ్మాయిలు మాత్రం కొన్ని బౌండరీస్ దాటకూడదు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కనిపించకూడదు రీల్స్ చేయకూడదు రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే స్టార్టింగ్లో అసలు వీడియోస్ చేస్తున్నాను అన్న సంగతి మా మమ్మీ వాళ్ళకి తెలియదు సడన్గా ఒకరోజు తెలిసాక చాలా పెద్దగా ఫైర్ అయింది అనమాట ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదో డాక్టర్ అవుతావు ఇది అనుకుంటే నువ్వేంటి రంగులు వేసుకుని వీడియోలు చేస్తున్నావు ఇది అది అన్నారు హాయ్ డియర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ బేసిక్గా ఈ మధ్యన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూస్తుంటే పోతున్న మన అందరి మతి మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ శృతి సో సారీ డాక్టర్ శృతి ఆమె ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ డ్యాన్సర్ యాక్టర్ రైటర్ సో చాలా ఉన్నాయి కళలు నేనైతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి చాలా షాక్ అయ్యాను అనమాట ఆ ఫాలోవర్స్ రీచ్ ఈక్వల్ టు యాక్టర్స్కి ఉండే రేంజ్లో ఉంటుంది సో ఆమెతో మాట్లాడి అసలు ఆ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ గోల్స్ ఏంటి అని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ శృతి హలో దేవ్ సూపర్ సో ఎలా జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు మీరు అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో అంటే ఫస్ట్ అప్పుడు టిక్టాక్ ఉండేది కదా టిక్టాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో టిక్టాక్ బ్యాన్ అయ్యాక ఇన్స్టాగ్రామ్ కంటిన్యూ అయింది అనమాట టిక్టాక్లో అయితే సరదాగా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చేస్తుంటే చేయమని నన్ను ప్రోత్సహిస్తే నేను కూడా చేశాను అనుకోకుండా చేసిన ఫస్ట్ వీడియోకి మంచి రీచ్ రావడంతో ఇంకా అది కంటిన్యూ చేశాను సో ఎన్నేళ్ళ నుంచి మీరు ఇలా రీల్స్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎండింగ్ నుంచి అనుకుంటా ఐదేళ్ళ నుంచి అంతే సో బేసిక్గా ఇంటర్మీడియట్ అయినప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చినంత వరకు కంటిన్యూ అయ్యేలా ఉంది అంతే అలానే అనుకోండి సో ఇన్నేళ్ళు మీరు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు కదా మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు సోషల్ మీడియా నుంచి మన ప్రైవేట్ లైఫ్ ప్రైవేట్గానే ఉంచుకోవాలి సోషల్ మీడియాలో ఎంతవరకు పెట్టాలో అంతవరకే పెట్టుకోవాలి అంతే అంతేనా సో రీల్స్ బా బాగా చేస్తున్నారు అంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే వ్యూస్ కోసం ఏదైనా చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏది చేయడానికైనా రెడీ అయ్యి ఏదైనా చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది మాత్రమే కొన్ని బౌండరీస్ అనేవి పెట్టుకొని ఆ బౌండరీస్ దాటకుండా ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు సో అందులో మీరు ఒకళ్ళు సో దానికి రీజన్స్ ఏంటి రీజన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా వ్యూస్ కోసం ఏమైనా చేస్తున్నారు అని ఆ కేటగిరీలోకి వెళ్ళకూడదు అని ఆబ్వియస్లీ అది ఒక ల్యాక్ ఆఫ్ గైడెన్స్ అని చెప్పచ్చు మేబీ కొంతమందికి అది తెలియక ఇన్నోసెన్స్తో వాళ్ళు అలా అవ్వచ్చు తర్వాత ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మనమే కదా ఇంకా మనం అంటే అది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అని చెప్పచ్చు ఏజ్తో పాటు మెచ్యూరిటీ వస్తూ ఉంటుంది పేరెంట్స్ వాళ్ళకి పెట్టే రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఇచ్చే ఫ్రీడమ్ కానీ ఫస్ట్ మన పేరెంట్స్ మనల్ని కంట్రోల్లో పెడతారు కాబట్టి మనకి ఆ అండర్స్టాండింగ్ అన్నది వస్తుంది ఎంతవరకు చేయాలి అని ఇంకా తర్వాత వచ్చే ఆడియన్స్ బట్టి మిగతా వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మనం కూడా అలా అవ్వకూడదు అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకు మనం బౌండరీస్ పెట్టుకోవాలి అంతే అంటే మనం ఒకరితో అనిపించుకుంటున్నాం అంటే ఆ ఆపర్చునిటీ మనం ఇచ్చినట్టే కదా ఆ బౌండరీ అన్నది ఉంటేనే ఫస్ట్ మనం జాగ్రత్త పడితే మనం ఎవరికి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు ఉండదు సూపర్ సో అంటే అంటే చాలామందికి ఇన్స్ ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైరింగ్గా మాట్లాడారు మీరు ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త కొత్త బ్యాచ్లకి ఇవి వింటే కొంచెం మారే ఛాన్స్ స్కోప్ ఉంది మారరు కానీ మేబీ హెల్ప్ అవ్వచ్చు 
అలా అని కాదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది ఒక ఫ్యాంటసీలా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా లేదా ఈ స్నాప్ చాట్లు అయినా ఏదైనా ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ యూట్యూబ్ అయినా ఏదైనా వాళ్ళకి ఒక ఫ్యాంటసీలా అయిపోయింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం బాగా వైరల్ అయితే ఇది అవ్వచ్చు అని కానీ వాళ్ళ ఇన్నోసెన్స్ వల్ల వాళ్ళు దానికి ఉండే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు సో అది ఎవరైనా అది మెయిన్ పేరెంట్స్కే పేరెంట్స్లోనే ఉంటుంది బట్ ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్స్ కూడా ఎంత ఇన్నోసెంట్ ఉంటారంటే వీళ్ళే వాళ్ళని ఒక్కొక్కసారి దబాయిం చేస్తారు మీకేం తెలీదు అన్నట్టు బట్ అయితే వాళ్ళు కానీ లేదా ఇంకెవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ చూసి జస్ట్ అని ఎంజాయ్ ద షో అన్నట్టు కాకుండా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అన్నది చెప్తే అంత ఇట్ విల్ బీ అ సేఫ్ ప్లాట్ఫామ్ మీరు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే చాలా బాగా క్యూర్ అవుతుంది మెంటల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి చాలా మందికి క్యూర్ అవుతుంది క్లాస్ బాగా పీక్తున్నాను అండి క్లాస్ కాదు అది ఒక గైడెన్స్ బాగుంది అంటున్నా అంటే కన్సల్టేషన్ ఫీజు కట్టి మరి గైడెన్స్ తీసుకునేలా అంతే ఉంటుంది కదా పేషెంట్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ జాబ్ సో అదొక అలవాటు అని చెప్పి అచ్చా మీరు డాక్టర్ కదా ఇప్పుడు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కేర్ హాస్పిటల్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అవునా మీరు ప్రీ ఎక్కడ చదువుకున్నారు నేను వైజాగ్ లో చదువుకున్నా విజ్ఞాన్ కాలేజ్ లో ఫార్మ్ డి చేశా డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసి అది అయిపోయాక డైరెక్ట్ ఇక్కడ హాస్పిటల్ లో జాబ్ వచ్చింది ఇక్కడ చేశా ఓకే జాబ్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు పర్సనల్ లైఫ్ ని ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అంతే సో సారీ ఇన్స్టా లైఫ్ ని ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ రెండు ప్రొఫెషన్స్ అనే చెప్పొచ్చు అది కూడా ప్రొఫెషన్ అండ్ ప్యాషన్ ఇది కూడా ప్రొఫెషన్ అండ్ ప్యాషన్ సో పర్సనల్ లైఫ్ పర్సనల్ గానే ఉంది కానీ ఈ రెండు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ప్రొఫెషనల్ గానే తీసుకుంటా ఇట్స్ నథింగ్ పర్సనల్ అది ఏదైనా డెడికేటెడ్ గా చేయాలి అని చెప్తున్నారు అంతే కదా సో ఇంత డెడికేషన్ తో 180 అప్రాక్స్ 200k ఫాలోవర్స్ కాబట్టి <laughs> ఇంకా అలా అవ్వాలి అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ విగ్రెస్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళం కదా వెరీ సూన్ అవుతుంది సో కమింగ్ టు అంటే బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఎక్కడి నుంచి వైజాగ్ మొత్తం వైజాగ్ యాక్చువల్లీ మా సొంతూరు అయితే ఖరగ్పూర్ వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర అమ్మమ్మ వాళ్ళు అంతా అక్కడే అయితే ఎడ్యుకేషన్ అది ఆంధ్రాలో బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ రాయలసీమ వచ్చాం అక్కడ తాడిపత్రి అని ఒక ఊరు ఉంటుంది అనంతపూర్ దగ్గర అక్కడ ఉండేవాళ్ళం అక్కడ అందరితో కలిసి నేను బూతులు మాట్లాడినా అని చెప్పి వైజాగ్ తీసుకొచ్చాను బెంగాలీ కదా కాదు అర్థం అవుతుంది కానీ ప్రాపర్ గా అంత బెంగాలీ ఏం కాదు తెలుగే మదర్ టంగ్ తెలుగునే అక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో నాకు బెంగాలీలో తెలిసింది ఒకే ఒక సినిమా ఒకే ఒక డైలాగ్ ఒకటి శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ రెండోది అమిత్ మొక్కి బాలో బాషి అని ఒక పదం తెలిసి అంతే పెద్దగా పరిచయం లేదు సో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి నేర్పిస్తారు ఇప్పుడు నాకు నాకు కూడా అంత ఏం తెలియదండి సో అండ్ కమింగ్ టు మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రమోషన్స్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు అది లెక్క ఉండదు ప్రాపర్గా అదే ఫోకస్ చేసుకొని కరెక్ట్గా చేసుకుంటే ఉన్న అకౌంట్కి రీచ్కి మంత్లీ ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రావచ్చేమో బట్ నేను అంత రెగ్యులర్గా చేయను కాబట్టి ఒక టెన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ మధ్యలో అది కూడా నేను కరెక్ట్గా చేస్తే ఇచ్చిన వాడిని ఎందుకంటే ఈ చాలా వరకు ఈ ప్రమోషన్స్ ఏంటంటే చేయించుకుంటారు కానీ మనీ ఇవ్వడం చాలా లేట్ అవుతుంది సో ఒక పర్టికులర్ మంత్ మనకి ఇంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది అని ఉండదు యూట్యూబ్ అంటే మనకి తెలుస్తుంది పర్టికులర్గా ఇంత అని చెప్పి బట్ ఈ ప్రమోషన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చేయండి తర్వాత ఇస్తాము ఆ తర్వాత ఇస్తాము అంటారు అలా పోయేదే కానీ పర్టికులర్ అమౌంట్ అని అయితే చెప్పలేము అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఒక మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అంటే ఒక ఈజీగా వన్ ల్యాక్ వరకు తెచ్చుకోవచ్చు సో అంటే బాగానే వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ బాగానే అంటే రీజనబుల్ గా రీజనబుల్ గా మనం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటది నేను ఏంటంటే ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎంత వరకు అవసరం ఉందా నీడ్స్ కోసం తప్ప ఇంకా ఇంకా విగ్రెస్ గా చేస్తే మంచిగా వస్తాయి బట్ నా జాబ్ కూడా చూసుకోవాలి కదా సో మెయిన్ మీరు యాజ్ అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలని ఫిక్షనల్గా కాకుండా నాన్ ఫిక్షనల్గా హెల్ప్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు అంతే కదా అలా అనుకోవచ్చు మేబీ అంటే డైరెక్ట్ సర్వీస్ చేద్దామని ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏం సర్వీస్ లేండి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటే సర్వీస్ అనుకోవచ్చు అదేం లేదు అది వేరే చదివితేనే సర్వీస్ కాదు కదా 
అలా అని కాదు అంటే యాక్చువల్ సర్వీస్ డెఫినేషన్ అయితే వాళ్ళు చేసేది మనమంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది మేబీ మనల్ని ఎవరినైనా ఫాలో అయ్యి మనం చెప్పేది సీరియస్ గా తీసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక చేంజ్ వస్తే నిజంగా మనం ఒక సర్వీస్ ఇచ్చినట్టే అలా ఎవరైనా ఉంటే అవుతుంది అంటే డాక్టర్స్ కి యాక్టర్స్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది పబ్లిక్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే డాక్టర్స్ చెప్పిన మందులు వేసుకోవాలి తప్పదు యాక్టర్స్ చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఒకటి నచ్చి రెండోది ఏదో ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది సో వీళ్ళిద్దరికీ వరల్డ్ ని మార్చే క్యాబిలిటీస్ ఉంటాయి మీలో ఉన్నాయి కాబట్టి సో మీరు కూడా వెరీ సూన్ మార్చేద్దాం మార్చేద్దాం అంటున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు మీరు రీల్స్ తో పాటు కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ చేస్తా ఉంటారు కదా ఈ డాన్స్ వీడియోలు ఇవన్నీ సో ఎవరు ఎవరు షూట్ చేస్తారు బేసిక్ గా మోస్ట్లీ అంటే డిపెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటారు అందరు అంటే ఇప్పుడు దుర్గా అన్న ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటారు విజయవాడ నుంచి చాలా పాత ఫ్రెండ్ అనమాట సో రీసెంట్ గా తీసిన వీడియోస్ అయితే అన్ని తనే తను హైదరాబాద్ వస్తా ఉంటాడు వర్క్ పర్పస్ మీద అప్పుడు నాకు తీస్తా ఉంటాడు లేదంటే నాతో ఉన్న ఫ్రెండ్సే మోస్ట్లీ ముందైతే మా మమ్మీ తీసేవారు తర్వాత వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నందు అన్నయ్య అని శామి అని వాళ్ళు తీసేవారు ఇంక ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక తమ్ముడు ఉంటాడు ఉదయ్ అని కొన్ని కొన్ని వాడు తీస్తా ఉంటాడు అంటే డిపెండ్స్ అనమాట నాకు అప్పుడు ఎవరు ఉంటే చుట్టూ వాళ్ళే తీస్తారు ఇంకా ఇస్తారా వాళ్ళకి నాకు ఏమైనా నేను బ్రాండ్స్ కి గట్టా వెళ్తాను కదా అప్పుడు తీసుకెళ్తే వచ్చే దాంట్లో కూడా నేను వాళ్ళకి పే చేసేస్తాను మీరు చెప్పండి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఆ ఫిలిమ్ ఒకటే అనుకుంటా ఆ గ్లిమ్స్ అయితే వచ్చింది ఒకటి రీసెంట్ గా మనసు నాప తరమ ఆ ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి మరి వస్తుంది త్వరలోనే అది చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ అయ్యి అది ఆగింది బట్ डेफिनेटली వర్త్ వెయిటింగ్ అన్నమాట ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో వచ్చే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటే అన్ని డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ఏ మెచ్చుకోవచ్చు బట్ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ రెట్రో లవ్ స్టోరీ అన్నమాట అది అందరికీ ఓకే ఇంత వెయిట్ చేసినందుకు బాగుందిలే అనిపిస్తది మేము కూడా ఎంత త్వరగా పాసిబుల్ అయితే అది మీ ముందుకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట బేసిక్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ ఫాలోవర్స్ ని చూసి వస్తుందా లేదంటే వాళ్ళు ఉండే కాంటెంట్ ని టాలెంట్ ని చూసి వస్తుందా ఆపర్చునిటీస్ అయితే అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద బ్రాండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది బ్రాండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి కౌంట్ కావాలి మాకు ఇన్ని వ్యూస్ కావాలి మాకు ఇంత కమెంట్స్ కావాలి మాకు ఇంత ఎంగేజ్మెంట్ కావాలి అని కొంతమంది బ్రాండ్స్ ఎక్స్ క్రియేటివిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనమాట అంటే మా ప్రోడక్ట్ ఇది ఉంది అది మీ స్టైల్లో మీరు క్రియేటివ్గా మాకు ప్రజెంట్ చేయండి అని వాళ్ళకి అది మంచిది అన్నట్టు సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బ్రాండ్ అది ఫాలోవర్స్ బట్టి అవ్వచ్చు మన టాలెంట్ బట్టి కూడా అవ్వచ్చు ఏదైనా చుట్టూ తిరిగి మన టాలెంట్ అని మనకు టాలెంట్ ఉంటేనే కదా ఫస్ట్ ఫాలో కొడతారు సిబ్లింగ్స్ <laughs> 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 అంటే తక్కువ అని కాదు కానీ బట్ స్టిల్ ఐ లుక్ అప్ టు హిమ్ ఎంబీబీఎస్ కదా ఇంకా కష్టం ఫామ్ డి కన్నా కష్టం అంటే సీట్ రావడం కష్టం క్రాక్ చేయడం కష్టం అది చదవడం పాస్ అవ్వడం ఇంకా నరకు అది ఒక నెవర్ ఎండింగ్ పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ ముసలాళ్ళు అయినంత వరకు సాటిస్ఫాక్షన్ చదువుతానే ఉండాలి అంత చదువు మన వల్ల కాదు కానీ నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా బేసిక్ గా ఇవి చేస్తున్నప్పుడు కామెంట్లు వస్తాయి తర్వాత రీచ్ బాగా వస్తుంది బాగా చింపేశారండి అబ్బాయి ఏమి ఉన్నారండి అబ్బా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారండి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుందండి ఇలా కామెంట్లు వస్తాయి సో ఇలా వస్తున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి నా ఫీలింగ్ చాలా న్యూట్రల్గా ఉంటుంది ఆ కమెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు అయితే ఎందుకంటే ఏది చూసి మనం మరీ రెచ్చిపోకూడదు మరీ ఎక్స్ ఓవర్ ఎక్సైట్ అవ్వకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం డిప్రెస్ కూడా అవ్వకూడదు సో న్యూట్రల్గానే చూస్తా ఏమైనా కొంతమంది డిఫరెంట్గా చెప్పారు అంటే ఏంటి ఇంత ఉంది అని చెప్పి చూస్తే ఓకే అది నాకు జెన్యున్ అనిపిస్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా అనమాట ఎవరైనా నెగిటివ్గా పెడితే వెంటనే అక్కడే ఆ కామెంట్ డిలీట్ చేసి వాళ్ళని బ్లాక్ చేసేస్తాను నేను వాళ్ళని బ్లాక్ చేసేస్తా బ్లాకే చేసేస్తా సూపర్ మళ్ళీ ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వరు 
సో నెగిటివ్ పెడితే బ్లాక్ చేస్తారు ఇంకా ఓకే మీ గోల్ ఏంటి నా గోలా చచ్చిపోతున్నప్పుడు ఏ రిగ్రెట్స్ లేకుండా హ్యాపీగా చచ్చిపోవాలి అంతే సూపర్ గోల్ అసలు అంటే మీలాంటి గోల్ ఉండాలంటే మినిమం మెచ్యూరిటీ ఉండాలి మినిమం డిగ్రీ కాదు మినిమం మెచ్యూరిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అది మీకు ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటున్నా సో ఈ ఏజ్లోనే రావడం హైలైట్ థింగ్ అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అదే గోల్ చాలా మంది అడిగినా అదే గోల్ అంటే ఇల్లు కారు జాబ్ లేదంటే ఆ వరల్డ్ టూర్స్ ట్రిప్స్ ఇవన్నీ అనుకుంటాం కానీ అవన్నీ మన గోల్స్ కాదు మీరు అన్నారు కదా టూ హండ్రెడ్కి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి కావాలి అని అలా మనం ఒకటి కంప్లీట్ చేసినా ఇంకా ఆశ వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట బట్ దట్ ఈస్ ది ఎండ్ దానికి మించిన గోల్ ఇంకొకటి ఉండదు కళ్ళు తెరిపిస్తున్నారండి అంటే బేసిక్గా సద్గురు అని ఒక పర్సన్ ఉంటాడు అవును ఇషా ఫౌండర్ ఆయన స్పీచ్లు విన్నప్పుడు మన ఒక మనమే మోటివేషన్ అవుతాం తర్వాత చాగంటి కోటేశ్వర్ సో ఇలా కొంతమంది ఉంటారు అలా అలా మీరు ఫ్యూచర్లో ట్రై చేసినా సక్సెస్ అయిపోతారు ఓకే వాళ్ళ నిష్టగా ఉండాలంటే మన వల్ల కాదు సో నిష్టగా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం మన పని చేసుకుని క్రైములు మాటలు చేయకుండా ఉంటే అది నిష్టగా ఉన్నట్టే అంతే కరెక్టే ఐ అగ్రీ సో మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు యాక్టరా యాక్టర్ నాకు ఇష్టం అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అల్లు అర్జున్ వీళ్ళిద్దరూ నా ఫేవరెట్ అందరూ నచ్చుతారు అంటే ఒక్కొక్కటిలో ఒక్కొక్కటి బాగుంటుంది ఇప్పుడు మహేష్ బాబు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ రామ్ చరణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ డాన్స్ ఎన్టీఆర్ యాక్టింగ్ ఏదైనా అలా ఇంకా ఫేవరెట్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ అల్లు అర్జున్ అందరూ నచ్చుతారు సో కీప్ రాకింగ్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ అని చెప్పారు తర్వాత ఈ ట్రావెలింగ్ ఇవి అవి కాదు రిగ్రెట్స్ లేకుండా ఉంటే చాలా అన్నారు లైఫ్లో ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి నా ఫేవరెట్ ప్లేసా ఇప్పటిదాకా అయితే వైజాగ్ అని వచ్చింది అన్ని చూసిన వాటిలో ఇంకా చూడాలి అనుకున్న కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అవి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది అది మనకు నచ్చిందా లేదా దూరం నుంచి వీడియోస్లో ఫొటోస్లో చూడటం వేరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవటం వేరు కదా సో అలా నాకు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాలని ఉంది ఒకసారి అయినా సో అది ఒక డ్రీమ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు తిట్టకూడదు కానీ అలాగక తప్పట్లేదు ఓకే ఈ మధ్యన ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తర్వాత ఇన్స్టాలో ఫెమిలియర్ ఫేసెస్ వాళ్ళవి కొన్ని కొన్ని వీడియోలు రావడం జరుగుతుంది అది బాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం ట్రోల్ అవ్వడం దాని మీద ఒక సపరేట్గా కొంత మార్కెట్ నడవడం ఇదంతా జరుగుతుంది అది దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అదే చాలా బోల్డ్గా ఉంటే అండ్ మనం చూడకూడని కూడా వస్తున్నాయి అంటే పర్సనల్ ప్రైవేట్ వీడియోస్ బయటపడుతున్నాయి వాటి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఒపీనియన్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆబ్వియస్ మినిమం కామన్ సెన్స్ అండ్ మెచ్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది మీరే అన్నారు అది ఒక పర్సనల్ థింగ్ అని సో అది పర్సనల్లీ అనుకోకుండా బయటకు వచ్చింది అంటే దాన్ని ఇంకా మనం షేర్ చేసుకొని దాని గురించి ఇంకా మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అది ఒక చాలా ఇమ్మెచ్యూర్ పని ఒక నన్ను అడిగితే బ్రెయిన్ ఉన్న ఫంక్షన్ అవ్వని బ్రెయిన్ అలాంటి మనిషి చేస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఎవరికైనా ఉంటుంది లైఫ్లో ఎవరైనా చేసేవి ఆ పనులు ఆకలి నిద్ర కామం ఇవన్నీ మనకు ఉండే ఇట్లా కామన్ ఆ ఒక్కదాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ ఈ వీడియోస్ ఇవి ఒరిజినల్ క్రియేటెడ్ ఏమో మనకు తెలీదు పక్కన పెడితే అవి బయటకు ఎప్పుడు వచ్చాయి ఎవరు కావాలని పెట్టుకోరు టు బి ఫ్రాంక్ ఇంకా వచ్చే ఎప్పుడు అవి ఫో టార్గెట్ చేసుకొని దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఈ ఇంత నెగిటివ్ ఎనర్జీ స్ప్రెడ్ చేస్తూ దీనివల్ల వచ్చేది ఏం లేదు అయితే అవతల మనిషి పోతారు లేదా కేసులు అని ఇదని ఒక హల్చల్ క్రియేట్ అవుతుంది అది మళ్ళీ సాల్వ్ అయ్యి అయ్యాక ఒక నెల రోజులు అయ్యాక మర్చిపోతారు ఊరికే ఏదో ఒక టాపిక్ ట్రెండ్ చేసుకోవాలి అన్న దాంట్లో అదొక ఇది తప్ప వచ్చేది ఏమి ఉండదు ఒక మనిషి పర్సనల్ మ్యాటర్ని పట్టుకొని నువ్వు ఈరోజు ఇలా దాన్ని అంత బ్యాడ్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు లైఫ్లో ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంకా ఎక్కడికి రావాలి అన్నది చూసుకోవాలి సో అది మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అంతే సో ఒక మనిషి ప్రైవేట్ వీడియోని పట్టుకొని అలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని వచ్చేది ఏం ఉండదు అది కర్మ కూడా ఇట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ భూమరా అంతే ఓకే దెన్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా యాక్టివ్ ఉంటారు కదా మీన్స్ మీద మేమర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నా ఫేవరెట్ 
మీమ్స్ అంటే నా ఫేవరెట్ ఒకప్పుడు నాకు చిన్న ఫ్యాంటసీలో ఉండేది ఎవరైనా మీమ్స్ చేసే అబ్బాయిని డేట్ చేయాలని చెప్పి మీమ్స్ మాత్రమే అంటే వాళ్ళతో కన్వర్జేషన్స్ బాగుంటాయి కదా ఏం చెప్పినా ఒక మీమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు సర్కాస్టిక్ గా ఒక డైలాగ్ చెప్తా ఉంటారు ఏవి ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి సో ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఎంత ఫన్ ఉంటే అంత హెల్దీ ఉంటది ఎక్కువ ఇది కాకుండా ఎంత ఈ ఫ్లటింగ్ తో పాటు ఫన్ కూడా ఉండాలి అంటున్నారు అంతే సో నాకు కూడా ఇష్టం మీమ్స్ చేయటం అప్పుడు ఒక స్టార్టింగ్ లో కొంచెం చేసేదాన్ని నేను కూడా సో అలా మీమ్స్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు నాకు సో దే ఆర్ మై ఫేవరెట్ వాళ్ళు లేకపోతే అసలు సోషల్ మీడియా లేదు సో మీమ్స్ చేసే వాళ్ళకి సో తర్వాత ఇప్పుడు మీ మదర్ ఉన్నారు ఆమె ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇలాంటి అంటే బేసిక్ గా చాలా మంది మన తెలుగు మదర్స్ ఎలా ఉంటది అంటే అబ్బాయిలు ఎలాగైనా ఏం చేసినా పర్వాలేదు అమ్మాయిలు మాత్రం కొన్ని బౌండరీస్ దాటకూడదు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కనిపించకూడదు రీల్స్ చేయకూడదు వాళ్ళకి నచ్చినవి చేయకూడదు అంటే సింపుల్ మన తెలుగు మామ్స్ బీ లైక్ ఏంటంటే మీరు స్ట్రేంజర్స్ తో మాట్లాడకండి కానీ మేము మీకు స్ట్రేంజర్స్ కి ఇచ్చే పెళ్లి చేస్తాం అనే ఫ్లో లో ఉంటారు సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అండ్ మీ మదర్ పెట్టిన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే స్టార్టింగ్ లో అసలు వీడియోస్ చేసినా నన్న సంగతి మా మమ్మీ వాళ్ళకి తెలియదు మా మమ్మీ డాడీ పడుకున్నప్పుడు మధ్యాహ్నం టైంలో సైలెంట్ గా మా మమ్మీ ఫోన్ తీసుకొని రెడీ అయ్యి వీడియో చేసి మళ్ళీ మొక్కం కడుక్కొని ఫోన్ పెట్టేసి వచ్చేదాన్ని సడన్ గా ఒకరోజు తెలిసాక చాలా పెద్దగా ఫైర్ అయింది అనమాట ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదో డాక్టర్ అవుతావు ఇది అనుకుంటే నువ్వేంటి రంగులు వేసుకుని వీడియోలు చేస్తున్నావు ఇది అది అన్నారు కానీ నాకు అదొక కైండ్ ఆఫ్ డైవర్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ లా ఉండేది అనమాట వీడియో చేయటం పెట్టేయటం మీద తర్వాత ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అయ్యాయి మా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు నన్ను తిట్టడం జరిగింది నేనేమో అలా కాదు నేను జాగ్రత్తగా ఉంటానని అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది బట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇంకా ఎలా అయిపోయిందంటే అందరికన్నా నేను డిఫరెంట్ గా ఉండేదాన్ని నేను ఏవి కూడా మరి ఓవర్ గా చేయకుండా అంటే మిగతా వాళ్ళంటే వాళ్ళు మూవీస్ కి గోల్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మేబీ వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అనుకోవచ్చు బట్ నాకు అది గోల్ కాదు కదా మూవీస్ యాక్టింగ్ దీస్ ఆర్ నాట్ మై గోల్స్ సో నేను అవసరం లేదు కదా ఓన్లీ ఏదైతే నా స్టైల్లో క్రియేటివ్గా చేయాలా అలా అనుకునేదాన్ని అయితే మా మమ్మీకి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కిట్టి పార్టీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ చాలా స్పోర్టివ్ అండ్ జోవియల్ అనమాట చెప్పాలంటే మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వేస్ట్ వాళ్ళ ముందు వాళ్ళందరూ అంత ఫ్రెండ్లీగా చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఉంటారు వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని మా మమ్మీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట అలా కాదు బాగానే ఉంది కదా సో మా మమ్మీ ఏంటంటే ఓకే బయట వాళ్ళు ఎవరు పాయింట్ అవుట్ చేయకుండా మంచిగా చెప్తున్నారు అంటే ఓకే అని ఇంకా అప్పటి నుంచి మా మమ్మీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఈవెన్ మా మమ్మీ వీడియోస్ కూడా తీసేవారు ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా ట్రెండింగ్ ఆడియో ఆమెకు నచ్చితే తను షేర్ చేసి ఇది ఈ ఆడియో పైన చెయ్యి అంటారు నాకు వచ్చే కమెంట్స్ చూస్తూ ఉంటారు అన్నీ చూస్తారు కాకపోతే రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఎప్పుడు ఏం పెట్టలేదు ఓన్లీ జాగ్రత్త చెప్పేవారు ఏది చేసినా జాగ్రత్తగా ఉండు జాగ్రత్తగా ఉండు నువ్వేం చేసినా నీ పర్సనల్ లైఫ్లో ఉంచుకో కానీ అది నీ డ్రెస్సింగ్ అయినా లేకపోతే నువ్వు వీడియో చేసే స్టైల్ అయినా నువ్వు ఒక అబ్బాయితో వీడియో చేసిన ఏం చేసినా కూడా అది నీ లైఫ్ని ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకో అలా ఓకే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అవుదాం అనుకునేట వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి పాత అయితే అంత ఈజీ కాదు బట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే ఏంటి నువ్వు జస్ట్ ఒక వీడియో పెట్టేసి దానికి లైక్లు వచ్చాయంటే అది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాదు యూఆర్ జస్ట్ ఎ కంటెంట్ క్రియేటర్ సో దానికి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే నీ వీడియోస్తో నువ్వు పెట్టే కంటెంట్తో హౌ యూఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పీపుల్ అది నేను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు పెద్దోళ్ళు ఉంటారు మిడిల్ ఉంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు చదువుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు మళ్ళీ వీళ్ళల్లో చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఉంటారు నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరూ అందరూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి అంటే నువ్వు ఒక నీ కంటెంట్ నువ్వు పబ్లిక్ లో పెడుతున్నా అంటే యూఆర్ గివింగ్ దెమ్ ది ఆపర్చునిటీ టు జడ్జ్ సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు అవన్నీ నువ్వు స్పోర్టివ్ గా తీసుకోగలను నేను డిప్రెస్ అవ్వను నా కంటెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను అండ్ ఐ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ పా
ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పులు ఇసరద్దు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మీకోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేసి పెట్టిన క్వశ్చన్స్ ఇవి మీకు నచ్చిన మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఎవరు నాకు నచ్చిన మోటివే గౌర్ గోపాల్ దాస్ గౌర్ గోపాల్ దాస్ ఆయన ఎవరు ఏం చేస్తారు సద్గురు అన్నారు కదా ఆయన కూడా అలానే ఓకే బా మాట్లాడ బొట్టు పెట్టుకొని స్పెట్స్ పెట్టుకుంటాడు కదా ఆయనే కదా ఆ తెలుసు తెలుసు నాకు కృష్ణ కృష్ణుడి గురించి ఎక్కువ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ విత్ బెనిఫిట్స్ లో ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఎవరికి ఉంటాయి అబ్బాయిక అమ్మాయిక అమ్మాయికే ఉంటాయి పికప్ డ్రాప్ ఫుడ్ బిల్స్ ఆబ్వియస్లీ అంటే ఎవరో కొంతమంది బిల్ అది స్ప్లిట్ చేసుకుంటా ఉంటారు కానీ చాలా వరకు అబ్బాయి లీడ్ తీసుకుంటాడు కదా అట్లా ఓకే మీకు ఇంట్రోవర్డ్స్ అంటే ఇష్టమా ఎక్స్ట్రోవర్డ్స్ అంటే ఇష్టమా ఏ టైంలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలిసిన వాళ్ళు ఇష్టం అంటే యాంబివర్డ్స్ అంటే ఇష్టం అంతే ఓకే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో మెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా ఉంటుంది ఫుల్ ఆఫ్ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఎవరు నాకు ఏమి జడ్ చేయకుండా నువ్వు ఇచ్చేయకు అది చేయకు అని చెప్పకుండా నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటా ఉంటాను అంతే అంటే నేను ఏం చేసినా కూడా నా మీద నమ్మకం ఉండాలి ఏం చేసినా కరెక్టే చేస్తుందిలే ఆలోచించి చేస్తుంది ఆ నమ్మకం ఉంటే చాలు అంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెన్ అనేటప్పుడు మెన్ అనే పర్సన్ మెన్ అనేవాడు మీ లైఫ్ లో లేకపోయి ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు అలానే ఉంటాను అంటున్నా టెల్ మీ వన్ థింగ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇన్ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఒక పెద్ద నైట్ మేర్ నాకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ అబ్బా ఈ ట్రాఫిక్ లో ఒకటి వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి వైజాగ్ లో ఎక్కడి నుంచి మహా అయితే ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లేదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇరవై నిమిషాలు అయిపోతుంది ఇంకా పెట్రోల్ అవసరం లేదు బోట్ నడిపినట్టు ఉంటుంది నాకు బండి నడిపినట్టు ఉండదు అసలు ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ వాట్ గర్ల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ మై బాయ్ ఆబ్వియస్లీ స్వీట్గా ఉండాలి అనుకుంటారు పొగడాలి అనుకుంటారు ప్రతి చిన్నది నోటీస్ చేయాలి అనుకుంటారు బయటకు తీసుకెళ్ళాలి లేదంటే వీళ్ళతో పాటు వాళ్ళకి కంపెనీ ఇవ్వాలి అదే కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బాయ్ నుంచి అయితే ఫైనల్గా టేక్ కేర్ చేయాలి అంటారు వాట్స్ యువర్ కరెంట్ ఫేవరెట్ లూప్ సాంగ్ కరెంట్ ఫేవరెట్ లూప్ సాంగా నేనైతే ఇదే భైరవ్ కోన ఊరు పేరు భైరవ్ కోన అని నిజమేనే చెబుతున్నా జానే జాన్ ఆ సాంగ్ చాలా సార్ వింటా ఉంటాను ఓకే వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ from boy bestie boy bestie boy bestie server leru so expectations kuda em le what girls expect in a relationship relationship lo girls adhe cheppan kada indaka same alane ammayilke entante pedda pedda ga em avasaram ledhu kan chin chinna notice chesa okay ee roju bottu pettukunna ee roju pettaledu ee roju earrings marcha baagunna chal flat ayipothar ante na ante pedda kashtapada akkarla akkarla Okay. <coughs> What will you choose between love and money? Money. <laughs> Why? Hey, situations. If you have any love, it will be very important. If you have any love, money is important. If you have any money, you have any love, love will obviously will be in our hands. That's right, Bailu. డబ్బులు ఉంటే ప్రేమ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేది అంట మీరు కంగారు రాదు అన్నట్ల ఒత్తి లవ్ ఉన్న డబ్బులు లేదనుకోండి గొడవలు వస్తాయి నే డబ్బులు లేవు ఎలాగా కష్టాలు ఇది అది అని అది బేసిక్ హ్యూమన్ నేచర్ అనమాట కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఆ కష్టం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడం సో బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం డబ్బులు లేవు అని లేదంటే నువ్వు ఇలాంటి వాడివి నువ్వు నువ్వు ఇలాంటి దానివి నేను ఇంకా బెటర్గా ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటే బాగున్నేమో ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అదే ఆ డబ్బులే ఉన్నాయి అనుకోండి ఏం ఉండదు రిలేషన్షిప్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక్కవైపే అంతే సో బాగా డబ్బులు సంపాదించండి ఫస్ట్ సో హూ ఈస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ యు హ్యావ్ మెట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఇంకా ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది కదా అందుకని అడుగుతున్నా ఈ వన్ మంత్ కలలేదు మేబీ మీరే అయి ఉండొచ్చు ఇది ఏదో నా కోసం అడుకున్నట్టు సెల్ఫ్ షౌట్ అవుట్ అనుకోండి పర్లేదు ఓకే వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లై you have ever told to someone me jeevithamlo ippudu varaku cheppina pedda abaddam 
స్టార్ట్ అయిపోయాను ఫైవ్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తున్నా అందరూ నేను కూడా చెప్తా అది మీరు ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నారు ఇక్కడే ఉన్నా అమ్మా అంటే అది ఒకటి ఇంకా అంటే అంటే నాకు చాలా కొంచెం మోమాటం ఎక్కువ అనమాట సో ఏదైనా నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే అవతల వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నేను అది కన్వే చేయలేను ఆ ఓకే నేను అడ్జస్ట్ అయిపోయాను నేను బాగానే ఉన్నా అని చెప్తాను అనమాట అది లయ్యో ఏంటో తెలియదు కానీ ఇంకా ఏదైతే ఇదే ఫన్నీగా అయితే అది మామూలుగా అయితే ఇంకా ఇది ఓకే మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఫర్ బ్రేకప్ ఏముంది మిస్కమ్యూనికేషన్స్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ మోస్ట్ కామన్ అయితే అది ఇంకా కొంచెం మెచ్యూర్డ్ రిలేషన్షిప్స్కి వస్తే ఇన్కంపాటబిలిటీస్ ఇన్కంపాటబిలిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేము అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతే బ్రేకప్ అవుతుంది ఇంకా అంటే లైఫ్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్స్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరిది టూ డిఫరెంట్ అబ్రింగింగ్స్ ఉంటాయి అంటే టూ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్లో సొసైటీస్లో వాళ్ళు పెరుగుతారు టూ డిఫరెంట్ అబ్రింగింగ్స్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇన్కంపాటబిలిటీస్ వస్తాయి సో అది లాంగ్వేజ్లో అవ్వచ్చు లైఫ్ స్టైల్లో అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ స్టేటస్ అవ్వచ్చు స్టడీస్లో అన్నిట్లో ఇన్కంపాటబిలిటీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు బ్లెండ్ అవుతున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే అది మేము యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేము అనుకుంటారో అప్పుడు అది బ్రేకప్ అవుతుంది కొన్ని రీజన్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా టైం పడుతుందండి నాకు అలాంటి ఆన్సర్లు ఇస్తున్నారు మీరు సో వాట్ ఈస్ ద వియర్డెస్ట్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఇన్ అదే మీ దగ్గర పీపుల్లో మీకు నచ్చని డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ అది అబ్బాయిలు కానివ్వండి అమ్మాయిలు కానివ్వండి అంటే జీన్స్ అది చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి ఓకే కానీ మరి ఇంత పెద్ద పెద్ద కన్నాలు ఉంటాయి అందులో చేయి కూడా ఇలా పెట్టుకోవాలి అది చాలా వియర్డ్గా అనిపిస్తుంది ఇంత ఇంత కన్నాలు ఉంటే అవి ఇలా ఇలా ఊగుతూ ఉంటాయి నాకు చాలా వియర్డ్గా అనిపిస్తుంది అది ఫ్యాషన్ అని అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది నాకైతే అది వియర్డ్గా అనిపిస్తుంది అన్న టాన్ జీన్స్ అది అంటే నా ఇన్నర్ వాయిస్ అని ఏంటది ఆ జీన్స్ అంత పెద్ద బొక్క ఉంది అనుకుంటాను ఈ మధ్యన మహేష్ బాబు గారి సినిమాలో ఒక డైలాగ్ వచ్చింది వేసుకున్నా చింపేస్తున్నారా చింపాక వేసుకుంటున్నారా ఎంత చింపాలో ఎక్కడ చింపా సరే ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఓకే ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ కాదా ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నాను నేను ఓకే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ యు ఎవర్ గాట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టెన్త్ లో మంచి మార్క్స్ వచ్చాను మా మమ్మీ గిటార్ కొనిచ్చారు సో దట్ వాస్ ద బెస్ట్ మీరు ప్లే చేస్తారా ఆ వచ్చ నోట్స్ అయింది ఆ జి షార్ప్ మేజర్ లో ప్లే చేస్తాను మంచి రాక్ స్టార్ అయితే వితౌట్ టెల్లింగ్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ ప్రొఫెషన్ హూ ఆర్ యూ హూ ఆర్ నేనా అమ్మాయిని అంటే ఇంకా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే స్మార్ట్ గా ఉండాలా రిచ్ గా ఉండాలా స్మార్ట్ గా ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ రిచ్ గా కనిపిస్తాడు మరి డబ్బుల అవసరం అన్నారు ఎందాక డబ్బుల నా దగ్గర ఉంటాయి గా వాట్స్ ద ఫేవరెట్ కోట్ యు ఫాలో ఇన్ యువర్ లైఫ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యు స్ప్రెడ్ యువర్ వింగ్స్ యు డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఫార్ యు కెన్ ఫ్లై చెప్పాలి మమ్మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏంటండి అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ లాగే మా మమ్మీ ఇదిగో ఇంటర్వ్యూ ముందు కూడా కాల్ చేసింది కదా ఎక్కడ ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు మా మమ్మీ పెద్ద బాయ్ ఫ్రెండ్ నాకు అంటే ఆ స్మార్టెస్ట్ పర్సనాలిటీ అవుతుంది అన్నమాట అయితే ఆ అంతే సో డు యు హావ్ షార్ట్ టెంపర్ yes a wrong answer kada no no ante undi undi jagratha undale do you have a bench car yes కామన్ <laughs> 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 సో నాకంటూ ఒక ఫ్రీడమ్ కావాలి కదా నా పర్సనల్ పిక్చర్స్ నేను ఇప్పుడు నా అకౌంట్ ఉందంటే అందులో మా మమ్మీతో కూడా నాది ఒకటి కూడా పోస్ట్ ఏమి ఉండదు నా పబ్లిక్ అకౌంట్లో బట్ నా ప్రైవేట్ అకౌంట్లో ఐ పోస్ట్ ఎనీథింగ్ ర్యాండమ్లీ అనమాట మీకు ఎవరి మీద క్రష్ ఉందా ఎవరు అడ్విశేష్ అడ్విశేష్ అంటే ఇష్టం ఓకే ఎప్పుడైనా కలిసారా కలవలేదు విల్సూన్ కలుస్తారు తప్పకుండా మీరు ఎప్పుడైనా దొంగతనం చేశారా దొంగతనం చేశాను ఎప్పుడు 
ఎక్కడ ఎలా ఎందుకు రీసెంట్గా ఒక సూపర్ మార్కెట్లో స్లేట్ పెన్సిల్ దొంగతాను చీప్ థ్యాంక్ యూ మరి స్లేట్ పెన్సిల్ కాదు ఏదైనా చాక్లెట్ అయినా చెప్తారా నాకు చాలా వాల్యుబుల్ అండి అది తింటారా ఏంటి అప్పుడప్పుడు అది నాకు ఒక డౌట్ ఈ ఫ్యాంటసీ అంటే అమ్మాయిలకి స్లేట్ పెన్సిల్స్ పలక పొలలు చాక్ పిసులు తినే ఫ్యాంటసీ అనే అది అబ్బాయిలు కూడా తింటారు అది డిపెండ్స్ ఆ టేస్ట్ ఇష్టం నాకు చాలా రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తుంది తింటే మీ మదర్ చూస్తుంటే కొంచెం స్లేట్ పెన్సిల్ పెట్టండి డిన్నర్ రోజు తిడతారు కదా ఎప్పుడో ఒకసారి మా మమ్మీ చిన్నప్పుడు దవళ్ళు బాగా కొట్టేది నాకైతే నేను సైలెంట్గా అటు తిరిగి వెళ్ళి తింటా ఉండేదాన్ని వెనక్కి నుంచి పిలిచేది ఏంటని చూస్తే ఫట్ మని పడేది అనమాట కాసారైతే బాగానే చాలా సో అయిపోయినా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంతే ఫైనల్గా హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఇష్టమా లేదంటే పానీపూరి రోడ్ సైడ్ పానీపూరి ఇష్టమా హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఎందుకు అదే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్ మీరు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీ వీడియోలకి అన్నిటికి అవి ఎక్కువ యూస్ చేస్తారా ఏఐ టూల్స్ వాడతారా ఏఐ టూల్స్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు విఎఫ్ఎక్స్ ఓకే చార్ట్ జిటిపి అంటే ఇష్టమా గూగుల్ అంటే ఇష్టం గూగుల్ అంటే చార్ట్ జిటిపి ఇంకా వాడడం స్టార్ట్ చేయలేదు స్టార్ట్ చేయలేదు నేను ఇంకా చార్ట్ జిపిటి ఇంకా యూస్ చేస్తే ఇంకా అందులో మన టాలెంట్ ఏముంది అంత అదే చేసి పెడతా ఓకే మోస్ట్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా యాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే వీడియో పోస్ట్ చేసామా మళ్ళీ కామెంట్స్ వచ్చాయి చెక్ చేసామా మళ్ళీ ఏ వీడియో పోస్ట్ చేయాలి మీరు మీ వీడియో వన్ ఎమ్ వెళ్ళినప్పుడు మీ మనసులో ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది చారి గారు ఈ ఫీలింగ్ ఏంటండి ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది సో అలా ఎన్ని వన్ ఎమ్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారు నాకు గుర్తులేదు బట్ వచ్చినప్పుడల్లా చాలా హ్యాపీ అవుతాను వన్ ఎమ్ కాదు హండ్రెడ్కి వెళ్తేనే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను మోస్ట్ బెటరెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బెటరెస్ట్ మూమెంటా అంటే నా కోపం వల్ల ఒక్కొక్కసారి చాలా ఉన్నాయి ఒక్కటని ఏం లేదు కోపం వల్లే నా కోపం వల్లే ఓకే ఎప్పుడైనా మందు తాగాలనిపించిందా అనిపించలేదు ఒకవేళ తాగితే ఏం తాగుతారు వాట్కా ఆర్ వైన్ 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 ఆంటీ చూడండి చాలా ఓల్డెస్ట్ వైన్ తాగాలని ఒక ఫ్యాంటసీ ఉంది అవునా ఓకే ఓకే వెరీ సూన్ తీరాలని కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఓకే మీకు స్మోక్ చేసే అబ్బాయిల మీద ఒపీనియన్ ఏంటి ఏమైంది వాళ్ళు వాళ్ళు కాల్చుకుంటున్నారు అంతేనా అంతే సో ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నట్టు స్మార్ట్గా ఉండి బాగుండి మీకు బాగా నచ్చి తనకు స్మోకింగ్ అనే ఒక హ్యాబిట్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అంటే అబ్బాయి మంచోడు అనుకోండి అండ్ హీఈస్ రెడీ టు చేంజ్ ఫర్ అస్ ఒకేసారి మానేయకుండా గ్రాజువల్గా తగ్గించుకుంటూ ఆ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ అన్నది తను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అది కూడా ఒక ఎఫర్టే కదా అంత ఈజీగా ఎవరు వదులుకోలేరు అందులో కూడా లవ్ ఉంది ఓకే స్మోకర్స్ మీద ఎంత లవ్ చూపిస్తున్న అమ్మాయిని మిమ్మల్ని వస్తున్నా ఫస్ట్ టైం అంటే చాలా మంది ఉండి ఉంటారు బయట అంటే స్మోకర్స్ మీద లవ్ కాదు మన మీద ఉన్న లవ్ కాదు ఓకే సో డే లై డే లైఫ్ ఇష్టమా నైట్ లైఫ్ ఇష్టమా మీకు నాకు ఆ డే లైఫే అండి ఓకే ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టమా ఇంట్లో ఉండడం అంటే ఇష్టం ఇంట్లో ఉండడం ఇంట్లో ఉండడం మీరు ఎక్కువ రొమాంటిక్ సీన్స్ని సినిమాలో ఎంజాయ్ చేస్తారా లేదంటే ఎమోషన్ సీన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తారా రొమాంటిక్ సీన్స్ అండి ఇమోషన్ ఇమోషనల్ సీన్స్ ఏడుపొచ్చే సీన్లు సీ మూవీస్ విత్ శాడ్ ఎండింగ్స్ నాకు నచ్చవు బాగా ఇమోషనల్ అంటే ఒక్కొక్కసారి అవుతాను అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చిన్న కుక్క వీడియో ఏదైనా వచ్చినా కూడా నేను చాలా ఇమోషనల్గా చూస్తాను బట్ ఎంజాయ్ చేసేది అయితే రొమాంటిక్ వీడియోస్ ఓకే ఫైనల్గా మై డ్రీమ్ ఆడియన్స్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఒక యాక్టర్గా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా అండ్ యాక్టర్గానా ఐ డ్రీమ్కి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అండ్ ఇంకా ఆడియన్స్కి అయితే అందరూ హ్యాపీగా ఉండండి సేఫ్గా ఉండండి అండ్ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టు అయితే అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ కుదిరితే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి చూసారా ఆ బుద్ధి బాగాలేదు ఎలాగో ఫాలో అవుతారు మిమ్మల్ని అంటే డిపెండ్స్ కదా అడగకుండా పిల్వని పేరెంట్ అని ఎవరు రారు సో ఆమె పిలిచింది వెళ్ళి ఫాలో అవ్వండి ఎంజాయ్ చేయండి ఎంటర్టైన్ అవ్వండి అంతే సో మీరు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వర్సటైల్గా ఏమైనా కొత్త కొత్త కంటెంట్ని క్రియేట్ చేస్తూ మమ్మల్ని హ్యాపీ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంకా పెద్ద స్టార్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం తప్పకుండా మీరు అన్నవన్నీ నిజమైతే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కలుస్తాను నేను మీరు కలిసిన కలవకపోయినా డెఫినెట్గా అవుతారు కనిపిస్తుంది నాకు విజువల్స్ అది ద విజువల్ ఓకే ఇది ద విజువల్ సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్
ఇలాంటి మంచి మంచి కాంటెంట్ని మీకు ఇవ్వడానికి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా అండ్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ దేవ్ టొంపలా